സ്നേഹജ്വാല രചന രാവണന്റെ ചാരി അവതരണം ഷാഹുൽ മറി എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി അവർ നേരെ പോയത് സിറ്റി മാളിലേക്കായിരുന്നു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെയുള്ള കാർണിവൽ സിനിമാസിൽ കയറി ഫിലിം കാണാൻ കയറി അഗ്നിയും പൊന്നുവ അടുത്തടുത്തിരുന്നു സിദ്ദു പിന്നെ ആദ്യമേ മീനുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു സ്വാതി രണ്ട് കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിരുന്നു അവരുടെ പോപ്കോൺ കൈയിട്ട് വാരി ജോളിയായി പട ആസ്വദിച്ചു ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അഗ്നി പൊന്നുവിനെയും കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രസ്സെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കൂടുതൽ അഗ്നി തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് കൂടാതെ ചെരുപ്പും കമ്മലും മാലയും അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും അവൻ അവൾക്കായി വാങ്ങി അവൾക്ക് വേണ്ടി അത്രയൊക്കെ വാരി കൂട്ടിയിട്ട് മതിയാവാത്ത പോലെ അഗ്നി വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം വാങ്ങിയിറങ്ങി അഗ്നിയും പൊന്നുവിനെയും കണ്ട് മറ്റു മൂന്ന് പേരും ഞെട്ടിപ്പോയി എടാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി പോരാതെ വരുമല്ലോ ഒരു പാഴ്സൽ ലോറി ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫോൺ എടുത്ത് ആരെ വിളിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച് സിദ്ദു പറഞ്ഞു മതിയട നിന്ന് ഡയർ ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങി പിടിച്ചൂടെ അഗ്നി കലിപ്പിട്ട് നോ വേമാൻ നീ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങിയതൊക്കെ സ്വയം പിടിച്ചാൽ മതി എന്നെ വിളിക്കണ്ട ബാ മീനുട്ടി ഞാൻ കറങ്ങുന്ന പമ്പരം വാങ്ങിത്തരാം മീനുവിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഇത് നടന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജെട്ടിയുടെ നന്ദി ഇങ്ങനെ കാണിക്കട പന്നി അഗ്നി അവരെ നോക്കി അലറി അഗ്നിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് സ്വാധീനം പൊന്നും കുറച്ച് വാങ്ങി പിടിച്ച് സിരിയോടെ അവർ പോകുന്ന നോക്കി പകയോടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇരിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ കണ്ണുകളുടെ ഉടമ ആരെയോ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അവിടുന്ന് അവർ നേരെ പോയത് ബീച്ചിലേക്കായിരുന്നു ചുറ്റും ചുവപ്പ് പരത്തി സൂര്യൻ കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു ഇരുട്ടാകുന്നവരെ പരസ്പരം കളിയാക്കിയും തല്ലുകൂടിയും അവർ ചെലവഴിച്ചു സ്വാതി ഒറ്റക്കാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കപ്പിൾസ് സംയമനം പാലിച്ചു രാത്രിയിൽ പിന്നെ അഗ്നിയുടെ പോക്കറ്റ് കയറിക്കൊണ്ട് അവർ തിന്ന് മുടിപ്പിച്ചു ഈ നിലക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും സിദ്ദുവിന്റെ തീറ്റാണ്ടൊരു നെടുവീർപ്പോട് അഗ്നി പറഞ്ഞു സിദ്ദു ആണെങ്കിൽ ബസന്തിയുടെ ചിരിയും ചിരിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരോട് പറയാ ആര് കേൾക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയത് എല്ലാവരും ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടക്കാനായി പോയി സിദ്ദുവിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കിടന്നു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കിടന്നോളാം പൊന്നു സോഫയിൽ കിടക്കാവിരിക്കുന്ന സിദ്ദുവിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് തന്നെ നോക്കി പിടിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയെ കണ്ടത് ആവേശമെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി അവൻ അവിടെ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ മിന്നിൽ ചിത്രപ്പണിയൊക്കെ കാണാമല്ലോ മാസ്റ്റർ പീസ് ചിരിയോടെ സിദ്ദു പറഞ്ഞു ഒരു ചിരിയോടെ പൊന്നു റൂമിലേക്ക് നടന്നു അഗ്നിയാണെങ്കിൽ സിദ്ദുവിന് നേരെ ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്ത് ചിരിയോട് ഓടടച്ചു ചേറ്റ സിദ്ദു തലവഴി പുതപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് മുതൽ പണിക്ക് പോകാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിനാണ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പ് പോകയില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അഗ്നിയുടെ ആണെങ്കിലും ക്ഷീണം മുഴുവൻ സിദ്ദുവിനാണ് മൂപ്പർക്ക് പോകാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേർഷനാണ് ഓഫീസിലുള്ളത് ആരാണെന്ന് എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ ദാ തന്നെ എല്ലാവരും ആരായിരുന്നു ചോദിക്കും ദേവ ഇനി ഇന്നൂടെ പോയില്ലേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടി വരില്ലെന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് മടിയോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് സിദ്ദു പോവാനൊരുങ്ങി അതിലും മടിയാണ് മീനുട്ടിക്ക് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരും ചക്കി കൊത്ത ശങ്കർ പക്ഷേ മീനുട്ടി ഉന്തിത്തള്ളി വിടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശം സിദ്ദുവിനാണ് കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇന്നത്തോടെ സോഫയിൽ കിടന്ന് അടിപൊളിയണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നു സ്വന്തം വീടുണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് സ്നേഹം വെറും സ്നേഹം പിന്നെ സിദ്ദു അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് ആര് ചളി പറയും ആര് അഗ്നിയുടെ ഡ്രസ്സ് അടിച്ചു മാറ്റും ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം ആര് കഴിച്ചു തീർക്കും സിദ്ദു ഉണ്ട് അയ്യോ മാറ്ററിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം മീനൂട്ടി പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിയിട്ട് വേണം മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ദേവയുടെ കീഴിലുള്ള അടിമപ്പടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സിദ്ദു ആവേശം കാണിച്ച് തികച്ചും യാദൃശ്യമല്ല മുടക്കുള്ള ദിവസമെല്ലാം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഒറ്റ ഉറപ്പിന്മേ മീനൂട്ടി പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് ടാറ്റ പറഞ്ഞു പിന്നാലെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറവുമാരുടെ മുഖത്തോടെ സിദ്ദു അഗ്നിവിനെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവാത്ത പോലെ പൊനുവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല എങ്ങനെ നടന്ന ചെക്കന ഇതാണ് മഹാന്മാരൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ട് പൊട്ടനും പോയി ചട്ടനും പോയി ബോട്ടും കിട്ടി അയലസായെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാധീനം പൊന്നും ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഓടി ഉദ്ദേശം വെറും വായിനോട്ടം രാവിലത്തെ സമയത്ത് കളക്ഷൻ കൂടുതലാണല്ലോ എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി വിഷമം ഇല്ലാതില്ല അതിനെല്
അഗ്നി സിദ്ധുവിന്റെ തോളി തട്ടി പൊന്നു സ്വാധീനം കൊണ്ട് പരസ്പരം ചിരിച്ചു എടാ അതൊന്നും ഇല്ലടാ പ്രശ്നം അവൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഉച്ച മുതൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതായത് സ്വിച്ച് ഓഫ് എനിക്ക് അതെന്തോ പേടിയാവുന്ന സിദ്ധുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം തെളിഞ്ഞു കണ്ടു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല വഴക്കുണ്ടായോ സ്വാതി സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല രാവിലെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിൻ്റെ സങ്കടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം തോന്നി വിളിച്ചു നോക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ്സിലാവുന്ന കയറ്റി വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു അപ്പോഴും ഇതുതന്നെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ അതെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഞാൻ അവൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നോക്കി പക്ഷേ ഈ ടൈമിൽ ആരെയും കയറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ലേറ്റായത് അവൾക്ക് അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോടാ അവസാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ സിദ്ധുവിൻ്റെ ശബ്ദമിടറി ഏയ് നീ ടെൻഷൻ ആവില്ലേ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയതാവും നമുക്ക് രാവിലെ കോളേജിൽ പോയി നോക്കാം നീ സമാധാനപ്പെടുക അഗ്നിക്ക് സിദ്ധുവിൻ്റെ അവസ്ഥ വിഷമമുണ്ടാക്കി ഒപ്പം മീനൂട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളൂ മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി അവരെഴുന്നേറ്റു ആ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ എല്ലാവരും കിടന്നു തൻ്റെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ കണ്ട് സ്വാതി അവനോട് ചേർന്ന് കിടന്നു എത്രയൊക്കെ വഴക്ക് കൂടിയാലും അവൻ്റെ മുഖം മാറുന്നു അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു സിദ്ധു ഒരു ആശ്വാസത്തിന് സ്വാതിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു രാവിലെ അഗ്നിയും സിദ്ധുവും മീനുവിൻ്റെ കോളേജിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് അവളുടെ ചേട്ടൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സിദ്ധു അപ്പോഴേക്ക് ആകെ തകർന്നിരുന്നു നീ ടെൻഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കുക സിദ്ധു അവൾ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അഗ്നി അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു അവൾ അവിടെയുള്ളപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ടത് അഗ്നി ആ തള്ളയും മൂന്നും കൂടെ അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി ആ വാശിയും കുറുമ്പേക്കുള്ളൂ അതിന് പാവാടാ എന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും അതെ ജീവനായി കണ്ടുപോയി അഗ്നി എനിക്ക് അവളെ കാണാതെ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയില്ലടാ സിദ്ധുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവൻ ഇത്രയധികം അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും കളിയും ചിരിയുമായി നടന്ന അവൻ്റെ ആ ഭാവം അവർക്കെല്ലാം താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സിദ്ധുവിന് അഗ്നി നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചു ഇനി എന്തെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടേക്ക് പോവാ ആരെതിർത്താൽ എനിക്ക് അവിടെ വേണം ഇനിയും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പതിവിൽ മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു നീ ചാടി കയറി അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ സിദ്ധു അവളെ കാണിക്കാൻ കൂടെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴി ആലോചിക്കാം അഗ്നി അവനെ പിടിച്ചിരുത്തി എന്ത് വഴി എനിക്ക് ആ ഭ്രാന്തി പിടിക്കുക മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് സ്വാധീനം പോലും കരയാൻ തുടങ്ങി ഒപ്പം മീനൂട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാതെ നിശബ്ദം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ധുവിൻ്റെ ഫോൺ അടിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ കണ്ട് സംശയത്തോടെ അവൻ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ മറുവശത്ത് നിന്നൊരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലായിരുന്നു മീനൂട്ടി മോള് എവിടെയാണ് എന്തിനു മോൾ കരയുന്നത് സിദ്ധു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സിദ്ധു ഏട്ടാ അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കരയില്ലടാ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന പറ മോള് ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഇന്നലെ ഏട്ട ഉച്ച കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്നെ ഒരുപാട് തള്ളി ഫോൺ വാങ്ങിയച്ചു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവളുടെ കരച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശക്തമായി കുലുക്കിയിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അറിയില്ല സിദ്ധു ഏട്ട നമ്മുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞു എന്നാ തോന്നണ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല കൂടെ ഒന്ന് ചതിക്കായിരുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തല്ലിയത് പിന്നെ നാളെ നാളെ എൻ്റെ കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കല്യാണോ നീ എന്ത് പ്രാന്ത് പറയുന്നത് സത്യ ഏട്ടൻ പുറത്തു പോയി നേരം നോക്കി ഞാൻ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്താൽ വിളിക്കുന്നു നാളെ ഈ വീട് വാങ്ങാനുള്ള ആള് വരും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു അമ്മയും ഏട്ടനും പറയുന്നു കേട്ടതാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ സത്യം ഞാൻ ചത്തു കളയും ഇല്ല മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലേ നിന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ പെണ്ണാ നീ ഞാൻ വരും നീ കരയാണ്ടിരിക്കേ സിദ്ധു കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ആരുമില്ല പറയുന്നതിനൊപ്പം ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഒപ്പം ഫോണും കട്ടായി സിദ്ധു ഫോണും പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിയോടും സ്വാതിയോടും പൊന്നുവിനോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടം വരെയായി
അവർ അവൾക്ക് നേരെ മുഖടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തി കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആർഭാട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആ പാവത്തിന് ഒരുപാട് നരകിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ കടം കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും മുമ്പ് എൻ്റെ അച്ഛൻ നോക്കിയ നോട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വിചാരിച്ച് രക്ഷിക്കായിരുന്നില്ലേ ആ പാവത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടന്നല്ലേ മരിച്ച് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി മീനു പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു അതേ വിചാരിച്ച രക്ഷിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടെന്താ ഭർത്താവ് മരിച്ച് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചില്ലേ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമായില്ലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാനേ പണം വേണമായിരുന്നു അത് നിന്റെ തന്തെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദായാളങ്ങ് ചാവുന്ന തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നില്ല അവർ ദാർഷ്ട്യത്തോടെ പറഞ്ഞു തോന്നില്ല അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്തുള്ളവർക്ക് ആ പറഞ്ഞ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മോൻ അത് ഈ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവൾ അവർക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അസത്തെ അവരവളുടെ മുടിയിൽ പിടുത്തമിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാന്ന് കളിക്കേണ്ട നീ നിന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി വിചാരിച്ച ഇനി ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവകാശം ഞങ്ങൾക്കാ അവൾ വരും മുന്നേ ഇതങ്ങോട്ട് വിൽക്കാൻ പോവാ പിന്നെ എവിടെ അവകാശം പറഞ്ഞു വരും അവള് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇരട്ടി തരും അയാള് നിന്നെ അയാൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത നിനക്ക് സുഖമല്ലോ ഒരു കോടീശന്റെ ഭാര്യയെ കഴിഞ്ഞൂടെ അവരൊരു വല്ലാതെ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഛേ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി കെട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കേണ്ട അവൾ അവരുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി പറഞ്ഞു വയസ്സ് ഇതിരി കൂടിയാലും നല്ലതല്ലേ അയാൾ പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പോയാ ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ നിന്നിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കും അവർ മനക്കോട്ട കെട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചാവുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ അഹങ്കരിച്ച് കൂട്ടുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാ പൊന്നു ചേച്ചി വരും ഓപ്പൻ്റെ സീറ്റ് വെട്ടനും മീനു കണ്ണുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവനെ കണ്ടിട്ടാണ് നിന്റെ നെഗളിപ്പ് നിനക്ക് മനസ്സിലായി വല്ലാതെ മോളങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല മര്യാദക്ക് ഇവിടെ താഴേക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പം നിന്റെ കല്യാണം അവർക്ക് വലിയ ആൾക്കാരാ കാത്തിരുത്തി മുഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ അവൾക്ക് നേരെ ഒരു സാരി പറഞ്ഞോട് വീറോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉടുത്താണെങ്കിൽ നിന്നാൽ മതി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ വരില്ല അവളതെല്ലാം എടുത്ത് അവർക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ഉടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടിരിക്കും അവരവളെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചേച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം സാരി ഉടുപ്പിച്ചു നിന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി കണ്ട് വല്ലാതെ തുള്ളേണ്ട നീ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ തലക്കടി കിട്ടി ഓർമ്മ പോയ കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ വന്നാലും അവൾക്ക് ഈ വിൽപ്പന തടയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പോലെ നരുന്ത് പെണ്ണ് വിചാരിച്ച എന്ത് ചെയ്യാനാ അവർ പൂച്ചത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം പകച്ചെങ്കിലും മീനു ചുണ്ടിൻ്റെ കോണിൽ പുച്ചച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആണൊരുത്തൻ കെട്ടി കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊന്നു ചേച്ചിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ മോൻ്റെ പോലെയല്ല നല്ല നട്ടലുള്ള ആൾ അഗ്നിയേട്ടൻ പൊന്നു ചേച്ചിയുടെ ഒരു രോമത്തെ പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല ആശിച്ച് കെട്ടിയ മനക്കോട്ടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ലെന്ന് ആലോചിച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ തട്ടിമാറ്റി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പൊന്നുവിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് രാധികയെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ അറിവായിരുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞവർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ നടത്തുന്ന തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് അവർ താഴേക്ക് പോയി പുമ്പർത്തി നിൽക്കുന്ന മഹേഷിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് രാധിക മീനൂട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ചാരികാശേരിൽ അൻപത് വയസ്സിനടുത്ത് ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മീനുവിനെ കണ്ട അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ചിരിക്കുമ്പോൾ തെളിയുന്ന അയാളുടെ പുഴുപ്പല്ലും ചോര കണ്ണുകളും കറുത്തിരുണ്ട മുഖവുമെല്ലാം മീനുവിൽ അറപ്പുള്ളവാക്കി അവൾ അയാൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു അപ്പം എങ്ങനെയാ സാർ വൈകാ നമുക്ക് ചടങ്ങ് നടത്താം അല്ലേ മഹേഷ് ഒരു ചിരിയുടെ ചോദിച്ചു അവന്റെ ചിരിയാണ്ട് മീനു ദേഷ്യത്തോടെ മുഷ്ടിയിരട്ടി പിന്നെന്താ ഇനിയും വൈകിക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒപ്പം ഈ വീടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും അയാൾ രജിസ്ട്രാർ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാധികയുടെയും മഹേഷിന്റെ മുഖം പൂനിലാബുദിച്ച പോലെ തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ സമയം കടന്നു പോകും തോറും മീനുവിന്റെ ധൈര്യം ചോർന്നുപോകാൻ തുടങ്ങി രാധിക മീനുവിനെ വലിച്ച അയാൾക്കരിയിലേക്ക് നിർത്തി അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തന്റെ ദേഹത്താണെന്ന് കണ്ട അവൾക്ക് ദേഷ്യം അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രജിസ്ട്രാർ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ വെയിറ്റ് എടുത്ത് അവൾ അയാളുടെ മൊട്ടത്തലയിൽ അടിച്ചു ഒരലർച്ചയോടെ അയാൾ തലയും താങ
എടാ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം മാറിപ്പോയി തോന്നുന്നു ഇത് ബാഹുബലി ത്രീയുടെ സെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ നോക്കിയ ദേവസേന സിദ്ധു അഗ്നിക്കാരിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അതേ സമയം തന്നെയാണ് മീനും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് അനുഷ്ക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മുടിയൊക്കെ പാറിയ നോട്ടല്ലേ ഇത് അതേ നോട്ടം സിദ്ധുവിനെ കണ്ട മീനു നേരത്തെക്കാളും കരുതുള്ളി അവർ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു കയ്യിലുള്ള തടി വലിച്ചിട്ട് അവൾ അവരുടെ ഷർട്ടിൽ കുത്തി പിടിച്ച് ആര് കിട്ടിക്കാർ വന്നോട് ഈ നേരത്ത് തനിക്ക് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കൃത്യനിഷ്ഠത ഉണ്ടോ ഈ കണക്കിന് വായുവിളിക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ തട്ടിപ്പാൽ താൻ എത്തുമോ ഈ മരങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രേമിക്കാൻ പോയാൽ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മീനു തലയിൽ കൈവച്ച് മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞുവിടാ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ സിദ്ധു വിത്ത് ദാറ്റ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഇളി ഒരു കോട്ട എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് എത്ര ചെക്കന്മാർ പുറകെ ആടണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഈ തലക്ക് വെളിവില്ലാത്തതിനെ ആളോ ഭഗവതി മീനു അവന് നേരെ പലകടിച്ചു അഗ്നി ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിരിയോടെ നിന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളിവിടാൻ അവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവന് തോന്നി അപ്പോഴേക്കും മഹേഷ് അവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു മോള് തൽക്കാലം കൂടി നീങ്ങുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അളിയനൊന്ന് ശരിക്കും കാണട്ടെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഊരി മീനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്താണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ മീനുവിനെ തുറച്ചു നോക്കി ഇതെൻ്റെ പുത്തൻ റെയ്ബൻ ക്ലാസ് സിദ്ധു പറഞ്ഞു ആരുടെ അഗ്നി ചോദിച്ചു ഓ നിന്റെ സമ്മതിച്ചു അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയും തെണ്ടി അഗ്നിക്ക് നേരെ പിറുവിടുത്ത് സിദ്ധു നിന്നു അതിനിടയിൽ അവർക്കരികിലേക്ക് ഓടി വന്ന മഹേഷിൻ്റെ മെൻസിലേക്ക് സിദ്ധു ആഞ്ഞു ചവിട്ടി ഇതെന്റെ അളിയെന്ന് ഈ അളിയെന്ത വക സ്നേഹോപഹാരം മുറ്റത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ മഹേഷ് കയ്യിൽ പറ്റിയ മണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് നേരെ അലറി തലങ്ങും വിലങ്ങും നിന്ന് കുറെ എണ്ണം ഓടിയെടുത്തു അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സിദ്ധു അഗ്നിക്ക് നേരെ നോക്കി അഗ്നി തിരിച്ചു രണ്ടുപേര് ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് ആനയുടെ പോലെ തലയെടുപ്പോടെ നിന്നു അവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത ഗുണ്ടകൾക്ക് നേരെ കാല് കൊണ്ട് തൊഴിച്ചു പിന്നെ പറയണ്ട അടി ഈട്ടി പൂട്ടി പൂരം കുറച്ച് നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും തളർന്നു വീണു അഗ്നിയും സിദ്ധു മഹേശ്വരി നേരെ നടന്നു വീണ് കിടക്കുന്ന അവനതിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ചെന്നിനായകത്തിൻ്റെ ഇലയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പിന്നെ ആ പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വല്ല കഷായം വെച്ച് തരാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ തള്ളയോട് സിദ്ധു അവൻ്റെ നേരെ മാസ ഡയലോഗ് അഗ്നി എഴുന്നേറ്റുന്ന രാധികയും മഹേഷും കേൾക്കാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഇറങ്ങിക്കോളാം ഇവിടുന്ന് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ തള്ളയും മോനെയും കണ്ടുപോരുത് അത് പറയാൻ നീ ആരാടാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടാ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ നീ ഏതാടാ ചെക്ക മുളകോടിയുടെ എഫക്റ്റ് മാറിയപ്പോൾ തള്ള ഓൺ ദി ഫ്ലോർ തള്ള സമ്മതിക്കുകയില്ല സിദ്ധു മഹേഷിൻ്റെ മുഖത്ത് കൈനീട്ടി അടിച്ചു ഇത് നിന്റെ തള്ളക്ക് അമ്മമാരെ മര്യാദ കൊളത്തണം കേടല്ലോ ടാ നീ എൻ്റെ മോനെ തല്ലിയല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരാടാ അവരലറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ കാറിൻ്റെ ഡോർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊന്നു ചോദിച്ച് മറുവശത്ത് നിന്ന് സ്വാതി ഇറങ്ങി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം